ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ട്രിക്സ് ടു ട്രാക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പേര് പോലെ തന്നെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണിത് കാരണം ടൈം സമയത്തിൻ്റെ വില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ ടോപ്പിക് കാരണം നമുക്ക് ത്രീ ടു ഫൈവ് മാർക്സ് ഈ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ഇനി ഒരു എസ് ബി ഐ ലെവൽ എക്സാമിനേഷനോ ക്യാറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷനോ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫൈവ് മാർക്സ് തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ട്രിക്സ് ടു ട്രാക്ക് ആൻഡ് മൈ നെയിം ഈസ് അപ്പു രവി ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൾ മി ആസ് എ ആർ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാസ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ക്ലാസ്സസ് കൊണ്ട് തീർക്കാം എന്നുള്ള ഇതാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ കാറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ ട്രെയിൻ ദെൻ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് പിന്നെ അതിനായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ബേസിക് സി സി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തുടങ്ങും ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിൽ താഴെ സ്പീഡ് അപ്പുറത്ത് ടൈം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പം സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണോ സ്പീഡ് ബൈ ടൈം ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മറച്ചു വെക്കൂ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ പറയുന്ന കിലോമീറ്ററിലും മീറ്ററിലും ഒക്കെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് സമയം ടൈം ടൈമിനെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്സ് മിനിറ്റ് അവർ അതുകൊണ്ടുള്ള റിലേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വൺ അവർ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് കൺവെർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് സെയിം കേസാണ് മിനിറ്റിനെ അവറിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മിനിറ്റിലെ അവറിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മിനിറ്റിനെ അവറിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യും അവറിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ടൈമിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ബേസിക് ഇത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളെ മെയിൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്പീഡ് സ്പീഡിനെ പറ്റി അറിയാം വേഗത നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്ര സ്പീഡിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സാധാരണ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു നൂറ് നൂറ്റി പത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്നൊക്കെ അത് പറയുന്ന അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു എന്നാണ് അത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ ഇത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തേനെ ഇതാണ് സ്പീഡിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് സ്പീഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് അത് ഡിവൈഡാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസി പ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് എഴുതിയത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കാകുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്കറിയാം മീറ്ററിനേക്കാളും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിലോമീറ്റർ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സ്ഥിര എക്സാമിൽ കാണാറുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും നമ്മളെ തെറ്റിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മതി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ബേസിക് ക്യാഷ് അറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റും കൂടെ നോക്കിക്കണം മീറ്ററാണ് സെക്കൻഡാണ് അപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി വേറൊരു നോക്കാം കിലോമീറ്ററിൽ ഉള്ളതും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതായത് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എനിക്കിതിനകത്ത് പറയാനുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുന്നത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പോ ഗീവൺ ഡേറ്റോ ഒന്നും എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ അവർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനിറ്റിൽ നോക്കാം തേർട്ടി മിനിറ്റാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ബേസിക് രണ്ട് ഇക്കേഷനാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും അറിയാം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പം മീറ്ററും ആണ് മിനിറ്റിലും ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മീറ്ററിലോട്ടും ആക്കണം ടൈമിനെ സെക്കൻഡിലോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസിനെ കിലോമീറ്ററിലോട്ട് ആക്കണം ടൈമിനെ അവറിലോട്ട് മാറണം നമുക്ക് ഈസി അത് ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെ സെ സെക്കൻഡിലോട്ട് ആക്കാം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി തേർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ പറയുന്നത് ഇക്കേഷൻ സ്പീഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം സ്പീഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കൺവെർഷൻ പഠിച്ചതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൺവെർഷനും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് ട്രിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അത് കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് മാ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈ
ഇതിൽ നിന്ന് ടൈം സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എളുപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് ആക്കുന്നതാണ് സ്പീഡിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ വാല്യൂവിനെ ചെറുതാക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടൈം ഇൻ ടൈം അറിയാമല്ലോ സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി ഫ്രാക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് പോകും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രോ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ടൈം ഏറ്റവും കുറച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിൽ സോ സോൾവ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പം കുറേ സമയം എടുക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈം കിട്ടി സെവൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഹൻഡിലെ മിനിറ്റിലോട്ട് ആക്കാനായിട്ട് സെവൻറ്റി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വൽവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്ത നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ആർ ആർ ബിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം എ സൈക്കിൾസ് കവർ ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ ടു മിനിറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതി നോക്കാം ഡിഗ്രി വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ടൈം ടു മിനിറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചേക്കണം എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നേക്കുന്നത് മിനിറ്റിലും സെക്കൻഡിലും ആണ് സ്പീഡ് വെച്ചിരിക്കണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് മൊത്തത്തിൽ കുലിക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്തിരി ഈസി കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചേ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ വെക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടൈം ടു മിനിറ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അത് മൊത്തത്തിൽ സെക്കൻഡ് ആക്കിയാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് മീറ്ററിലായി സെക്കൻഡിലായി നമുക്ക് ഇനി അറിയാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്കേഷൻ സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണം എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു എസ് എസ് സി എക്സാമിനേഷനെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ എയറോപ്ലെയിൻ കവേഴ്സ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ടു കവർ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അവേഴ്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ട്രാവൽ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഗീവൺ ഡേറ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗീവൺ ഡേറ്റ് തന്നേക്കുന്നത് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതെടുത്ത സമയവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ബ
ഇൻറ്റു ഫൈവ് അവർ നമ്മൾ ആ എപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും നോക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ എന്നാണ് നോക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും അവറിലും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയാം നമുക്ക് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണം എന്താ ഇത്രയും സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്ററിൽ ടൈം വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അവറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡായേനെ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അവർ മിക്സർ ഫാക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു എന്നാലും ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അവർ എന്ന് ഒരു മിക്സർ ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അവർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അവറിനെയാണ് മിക്സർ ഫാക്ഷനിൽ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അവർ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിനെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അവർ നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അവർ അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലെ ടൈം അറിയാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അവർ അപ്പം നമുക്ക് അത് വെച്ച് സ്പീഡ് കാണിട്ട് ചെയ്യാം സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അവർ ആണെന്ന് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമുക്കറിയാം ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് റെസീപ്പ് പ്രോക്കോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് വെട്ടിയാൽ ടു ഫോർട്ടി അതായത് സെവൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് മുന്നേ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ എക്സാമിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം എ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബി എ ആൻഡ് ബി ഈച്ച് വർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ദ സം ഓഫ് ദർ സ്പീഡ് ഈസ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദം ഈസ് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ദെൻ എ ഈസ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത്ര നേരം ചെയ്തുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗീവൺ ഡേറ്റ് എഴുതി നോക്കാം എ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് തന്നേക്കണേ അപ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് ബി എക്കാലും കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ഈച്ച് വർക്ക് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദ സം ഓഫ് ദർ സ്പീഡ് ഈസ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് എസ് സം ഓഫ് എയുടെ സ്പീഡും ബിയുടെ സ്പീഡും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് തന്നി തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ മീസ് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് അതായത് എയിൽ എ എടുത്ത ടൈമും ബി എടുത്ത ടൈമും രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗീവൺ ഡേറ്റ് എല്ലാം എഴുതിയേക്കണം ഇതിനാ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഒന്ന് ടൈം എ എടുക്കുന്ന ടൈമും ബി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇതിൽ നിന്ന് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നറിയാം അതായത് അപ്പം ടി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എ ഇരുത് പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ബിയുടേത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം എയുടെ സ്പീഡ് എയുടെ സ്പീഡ് അത്രയും അറിയത്തില്ല എയുടെ സ്പീഡ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നും അറിയാം എയുടെ സ്പീഡും ബിയുടെ സ്പീഡും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ സെവൻ കിലോമീറ്റർ കിട്ടുമെന്നും അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഗസ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് എ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ
ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിളാക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്നായി പിന്നെ നോക്കാം രണ്ടും അടുത്ത് സെവൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ടായത് അതായത് വൺ ബൈ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സീക്കൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇതിനെ വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ടഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോ കാൽക്കുലേഷൻ ടഫായിട്ട് തോന്നും നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി എഴുതി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് എന്നായി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ ഒരു തന്നേക്കണ ഗീവൺ ഡേറ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം സമ്മ് സമ്മ് മൈനസ് സെവനും പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ട്വൽവും വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം എന്തായാലും സമ്മ് മൈനസ് സെവനും പ്രോഡക്റ്റ് ട്വൽവും കിട്ടുന്ന നമ്പർ നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പം ആൻസർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടി സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ബി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗീവൺ ഡേറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടി ത്രീയും ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഏതാ ഫോർ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നിങ്ങൾക്കത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൂ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ നാല് നാല് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് ഇതേ മോഡൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ കുറേ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് എന്നാലേ ഈ പ്രോബ്ലം തറവാവുള്ളൂ ബേസിക് സെക്ഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോയാലോ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിംസിലോട്ട് പോയാലോ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അതിൻ്റെ കൺവെർഷൻ പറഞ്ഞു വൺ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈമിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് അവർ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കൺവെർഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ പിന്നെ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും അതിൻ്റെ കൺവെർഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് ആക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ